Hvala što ste došli. Uistinu, još veće da je razlog tema, ne samo atmosferini. Kao što ste imeli u pozivu, danas će tebe puno pregrebaviti, a naš pregrebač je dr. Bran Koste. On je ovako djelaju na dobitku, uistinu je mar. Rođen je 1978. godine u Čaku, gdje je završio osnovnu srednju školu. Tadi 2006. godine je u zapustu na Hrvatskom zemlju za povijest, a prije toga je naravno informirala povijest na Hrvatskom fakultetu se učili što u Zagrebu 2004. godine. 2011. dakle nedavno, a fakulteta svježa, je obranjen svoj dokaz komunikaciju Narodna stranka u Slavoni i Svijemu 1883. i 1903. upravo ove godine koje se vežu s koje je hitovarje. A njegove rakve teme u kojima se bavi je politička povijest Slavoni i Svijema u preozom 19. i 20. stoljeće. Danas će nam govoriti o principu jednu osobu, koju vjeruje da vam je dobro poznat kako ništa drugo da je iz tema koje morate svojim učenicima pričati. Dakle, to je Hedervar koji je obilježen da je upravo u principu hrvatski politički život upravo s kraja 19. početka 20. stoljeća. A to je zanimljivo onaj što je vezan za ove prostorije je u principu bio je šef i si prešnjao me koji je bio osoba koja je, dakle, kao ministar pološta od nekaj obrazovanja, pravo vediti ovu zgradu i ovu zlatnu zgradu koja će već se. Evo, da je jedan drugi veterano, preko se ću nešto reći. Zahvaljujem. Ja vas jednom početku, uvodno sve srčno pozdravljam i s jedne strane mi je Jako drago da vas vidim u ovako velikom broju, a s druge strane nije mi posve sve jedno, budući da znam da svi imate vrlo dobra znanja o predmetu današnjeg izlaganja, o Hrvatskom vanu, poput da vidimo u kojem kedervarju. Kao što je rekao uvodno dr. Ravančić, ja sam nedavno doktorirao na temi Narodne stranke na području Slavonije i Srijema i u okviru tih istraživanja sam se bavio Kujenovom osobom i njegovom djelavnošću. Nisam se, dakle, nikada izravno interesirao isključivo za njegovu osobu, ali smatram da sam tijekom ovih nekoliko godina istraživanja imao priliku steći jedan prilično širok uvid u njegov životopis i u njegovo djelo. Ono što bih ja večeras želio predstaviti je su svojevrstni obrisi kujenove biografije i pružiti jedno viđenje za koje se nadam da će biti objektivno i prije svega zanimljivo i poticajno. Želio bih barem poljuljati neka stereotipna tumačenja koja su vrlo oporna i koja su uriježena ne samo u široj javnosti, već i u publicistici, a domekle i u historiografiji hrvatskim uđenicima iz povijestine. Pri tomu ću nastojati potrijeviti u prvom redu manje poznate podatke, crpljene prije svega iz tiska, zatim podatke iz zanemarene hrvatske publicistike i u jednom mjeri podatke iz mađarskih izvora. Nema smisla da ja sada ponavljam one opće podatke koji su prisutni u svim učbenicima i u svim relevantnim hrvatskim pregledima hrvatske povijesti. Zašto je tema moje doktorske radnje bila takva kakva je prvenstveno vremenski ograničena na 1883. i 1903. godinu kao granične godine kujemo vanovanja, a s druge strane ograničena je na Slavoniju i Srijem. Narodna stranka, odnosno teorativno nazivana mađaronskom ili unionističkom, ostvarivala je za kujemo vanovanja najuvjerivije povijede upravo na tu Slavoniji i Srijem. Na istom je prostor objedila čak i na onim izborima 1906. godine, kada je stranka na razini Banjske Hrvatske doživjela težak poraz od kojega se više nikada nije oporavila. Reći prema tomu, kao i prema letimičnom uvidu u zavičajnom porijeku užega stranačkog vrha, vrlo jasno vidilo da je istok Hrvatske predstavljao osnovnicu Narodne stranke, odnosno da su Slavonija i Srijem, kako bi se to rekao reći komodašnje oporbe, činili uzdanicu Kujenova režima. Dva desetljetno razdoblje između 1883. i 1903. čini zasebnu fazu u razvitku hrvatskog mađarostva ili unionizma. U tom je razdoblju Narodna stranka pod hrvatskim banom, prebutinom kojim Hedervarijem, kao svojim vođom, suvereno držala upravo hrvatske autonomije u svoj 
Gospodin Bukar. Prema ocijeni Vinka Kriškovića, sveučilišnjega profesora i bivšega podbara, podbara u vrijeme Prvoga svjetskog rata, Kuen Hedevar i Dao je pečat nagodbenom razlogu u pozitivnom ili negativnom smislu. I s tom se je ocijenom danas teško ne složiti. Jedan drugi autor, prvi hrvatski povjesničar medicine, Uwe Pavel, opisao je Kuena kao snažnu i gotovo demonsku ličnost. A značaj Kuenove osobe u ovom dijelu hrvatske povijesti dovoljno jasno dočarava i sama sintagma Kuenove doba, kojom se često označava ovaj posjećak hrvatske povijesti. Razdobri banovanja da rutina Kuen Hedervarija još uvijek nije spotešta povijeste znanosti na cjelovit, sustavan i znanstveno temelje načina obrađena. Još uvijek ne postoji ambiciozniji pokušaj izrade Kuenove biografije, a nedostatno je još uvijek istražena i narodna stranka. Kada je riječ o hrvatskoj historiografiji, a naročito o hrvatskoj odnosno jugoslavijskoj historiografiji iz razdoblja socijalističke Jugoslavije, prikaz Kujena i Narodne stranke vrlo je često sterečen stereotipnim politički i ideološki motiviranim tumačenjima. Jedan od autora koji možemo slušiti kao primjer navedenoga je Vasovog dana. On se u svojim radovima, a bilo ih je mnogo, često dotaknuo i osobe Bana, kojem hedervarija te djelatnosti Narodne stranke u njegovu dobu. U svom prikazu uloge i djelatnosti Narodne stranke Bogdanov je polazio iz marksističke perspektive, te su s toga njegove ocijene vrlo često netočne, a zakljuci i neodrživi. Za razlik od pojedinih publicista i intelektualaca koji su neoterećeni ideološkim pogodima i stereotipima umjeli prepoznati i priznati pojedine pozitivne rezultate, Bogdanov je sud u Kuenu i Narodne stranci bio jednoznačno negativan i izvrsno ga sažimne sljedeća njegova ocjena. Citiram. U jedan hrvatski ban prije njega nije tako dosljedno planski i sistematski upotrebljavao čita vladina para svu državnu vlast za zatiranje i upropašćivanje hrvatskog naroda, za nasilno sprečavanje njegova ekonomskog, političkog i kulturnog razvoja. U njegovim rukama hrvatska državna vlast postala je isključivo sredstvom uništavanja svega što je hrvatsko. Zato je citat. Na sličan način Bogdano je presudio narodne stranci čiji je predstavnik je okarakterizirao unutarnjim neprijateljima hrvatske slobode i samostalnosti. Miroslav Hrvoža koji je bio blizak vasi Bogdano u i osobno i ideološki prema pogledima na pojedina pitanja iz prošlosti izrazit je pridonio jednoznačno negativno slici kojom predevaju. Kao i kod Bogdanova i Hrvoža je prisutan ideologizirani pristup i njegovi su stavovi u velikoj mjeri određeni njegovim ideološkim polazičima. Kao središnji lik književne i društvene scene u Hrvatskoj, pa tako pa i u Jugoslaviji, a nato se kao dugogodišnji ravnatelj Visipografskog zavoda te urednih najvažnijih zavodskih izdanja, Hrvoža utjecaj na stvaranje slike o kujem, narodnoj stranci i promatranom razdoblju bio je sve prije nego zanimarjiv. Koliko se sam uvjeren što Hrvoža upušta u ocjenjivanje problema iz različitih razdoblja hrvatske prošlosti, te koliki su bili razmjeri njegovih uredničkih zahvata u leksikografske natuknice, dovoljno svjedoče njegove marginalije u kusne enciklopedije u Slaviji. Kada je riječ o narodnoj stranci i njezinim slavonskim predstavnicima, karakteristična je krložina opaska gdje tvrdi da se kujem, citiram, bavio idejom da glavni grad pojednice preseli u Osijek. Kako ću kasnije nastojati dokazati, istina je bila upravo dijanotnalno suprotna. Na ideologiziran pristup i prikaz ne samo Kujenova doba, već i prošlosti Havnoške monarkije uopće, odnosno tzv. demonizaciju Havnoške monarkije, ukazao u svom vrlo poučnom radu prerano preminuli Tomislav Markus, vrsti hrvatski znanstvenik i zaposlenik ovoga instituta. Rezultati historiografije postupno i često vrlo sporo naraze svog odraza u povijesti književnosti, politologiji, sociologiji i drugim slovnim znanostima, a isto tako i učmenicima povijesti i teleksikografiji, koji bi zapravo trebali predstavljati najpouzdaniji izvor svekolikoga znanja. Kako se historiografski zakljuci sporo pripačaju i šire, na isti se spori način oni stari, uvježeni, nerijetko ideološki obojeni odbacuju i suzbiljaju. Govoreći o Kuenu, možemo reći da je u zadnje vrijeme, naroči do 1990. ostvaren jedan značajan interpretativni iskorak, a riječ je o novim radovima u kojima su objektivnije sagledani i ocinjeni i Kuen i Narodna stranka. Prije svega, ja bih ovdje sad izdvojio, riječ je o radu Stjepana Matkovića, objavljenom u 
časopisu povijesne nastave broj 1, proljeće 2003. te o istetnoj opštinoj biografskoj nakupnici koju su potpisuju Stjepan Matković i Dinko Šlopčević objavljeno u hrvatskom biografskom lesikom sveza 7. iz 2009. godine. Nakon ovoga uvodnog dijela, ja bih sada se osvrnuo u kraćim crtama na samu biografiju Gradutina Kujenke Devarija. On potječe iz Slavonije i odvjetak je nuštarske grokovske obitelji Kujen Belasi, koja je uče porijeklo iz Tirola. Prema svim relevantnim leksikonima i enciklopedijama, rođen je 1849. godine u Grefenbergu, odnosno danas je to selo Lazne i Jesenik, malo selo u današnjoj Češkoj. Zanimljivo je, međutim, da se u vrijeme dok je bio Hrvatski bank kao njegov rodno mjesto spominjao isključivo nuštar. U tome je prednjačio i režimski pisak koji je na taj način želio istaknuti da je Kuen domaći čovjek, a ni Kuen sam ponu nikada nije proturiječio. Zbog svega toga se u literaturi u Hrvatskoj danas može proraći podatak o nuštu kao Kuen u rodnom mjestu i prisutno je mišljenje da je Grefenberg izmišljen kao rodno mjesto u cilu uvažavanja određenih mađarskih napada na Kujena kao stranca, odnosno kao na čovjeka iz Hrvatske. Više razrede gimnazije pohađao je u gimnaziju u Većuku, gdje je u srpnju 1868. položio ispit zrelosti. Studij prava započeo je 1868. godine na Zagrebačkoj pravoslovnoj akademiji, preteći pravnog fakulteta, i odlično je poznao hrvatski jezik, što je što je protivno prilično uvježeno u mišljenju. Tih je godina također bio i sudnjenih zagrebačkog i društvenog života, pa je zabilježeno da je na jednoj društvenoj priredi u Raukove palači, današnjim povijeskom muzeju, nastupio u jednoj diletanskoj predstavi. Godine 1869. bila je izvršena i svećana instalacija Vana Levina Raukova. Zanimljivo je i simbolično je da je tom prigodom zastavu Kraljevine Slavonije nosio mladi pravnik Dragutin Kujen Belasi. Godine 1874. potvrdom Večkoga dvora naslijedio je svoga ujaka grofa Hedera Vicaja Hedervarija, posljednjeg odbit odvjetka obitelji Hedervarija. Mladi grof tada mijenja prezime u Kujen Hedervarij, te preuzima pridjevak Hedervarski i vele posjet Hedervarij na zapadu na sjeverozapad Mađarske. U Mađarskoj se vrlo brzo uključuje u tamošnji politički život i u dva navrata 1875. i 1878. godine bila se zastupnika liberalne stranke u Ungarskim parlamentu. Brzom političkom usponu pogodovala je prije svega zaključujem ženitva sa grofnicom Marijom Teleki s kojom se vjenča od 1880. godine. Teleki su bili jedna od najuglednijih aristokratskih i protestanskih obitelji u Mađarskoj povezani sa velikim brojem drugih uglednih političara i drugih uglednika u Budimešti i ostatku Mađarske. Između ostalog, to je ono što će se pokazati ključnim, nova kurelova supruga bila bliska rođakinja mađarskog ministra predsjednika Kalmana Dise. Kako je poznato iz mađarske literature i iz svjedočenja mađarskih suvremenika, kod Tisinih i kod Kalmana i kod njegova oca Ištvana, upravo su ove obiteljske veze i privatna poznanstva igrala ključnu ulogu u političkom kadroviranju. 1882. Kujen Hedervar je bio imenovan velikim županom u Džeru, a nakon ga je mjestu zatekao imenovanje Hrvatskim banom 1883. godine. Vaso Bogdanov kaže da su do 1883. svi banovi Hrvatske bili domaći ljudi i gotovo isključivo Hrvati, a da se Kujenom, da je s Kujenom na bansku čast postavljen priđinac mađarske narodnosti. Kujen, međutim, po nacionalnom osjećanju nije bio mađar, kao što nije bio niti Hrvat. Kršnjav je, Isidor Kršnjav je zapisao da niti banova supruga Margita nije svog muža držala, citiram, puno važnim pripadnikom mađarske rase. Zapravo je citat, te dodaje da su tako mislili svi mađari, te da mu s toga nisu vjerovali. Da je ova kršnjavija ocjena, odnosno Margitina ocjena točna, pokazalo se u nebrojenim prilikama, a naročito 1903. godine, kada je Kujen preuzeo dužnost mađarskog ministra predsjednika. Kujenovo imenovanje za hrvatskog gabana oslovodilo je gotovo sve političke čimbenike u Hrvatskoj, 
Naročito s toga što je hrvatska aristokracija očekivala da će izbor pasti na nekoga iz njezinih redova. Osobito je ugorčena bila hrvatska oporba koja je u izboru Edebarskog roha vidjela novu mađarsku uredu i provokaciju. Jedino što režimske novine, narodne novine, nastojale donekle prikazati Kujena u što boljem svijetu, pa su ga one uzimale u zaštitu od oporbenih kritika, citiram, jer novi je ban rođen Hrvat, govori Hrvatski, izobrazio se u Hrvatskoj. Zato je citat. Ali i one su na drugom mjestu ustvrdile da je novi ban došao na bansku čast, citiram, od nijedne hrvatske stranke ne preporučen, pa će, osim prijatelja iz Čačkoga vremena u Hrvatskoj i od malo koga poznava. Zato je citat. Iščitavanje monodobnih novina i prepiske lako se stječe dojam da malo poznatog dušljaka mnogi nisu shvatili odviše ozbiljno kao nasljednika Zrinski, Franko, Pana Bakaća, Draškovića i drugih slavnih banova. Malo je tko u Kujanu bitlje trajnije rješenje i proreca u njim se kratko vladavim. Nezadovoljnici su se u Zagrebu izlugivali novom banu. Brzo su mu posvećene pjesme rugalice i nazivalo ga se zimskim banom kojega će podjetno sunce odnijeti iz Zagreba. Tako ozrače s početka Kujanova banovanja potvrđuje u svojim reminiscencijama i Stjepan Radić. Citiram. Prisjetim se kako sam prije pet godina kao džak prvoga razreda gimnazije čuo gdje se govori da takav ban ne može ostati u Hrvatskoj 24 sata. Tako govora ako među sobom već i borni i dvorkinje i piljarice. Zato ne citat. I doista položaj novog bana nije bio ni malo zavidan. Bio je vrlo mlad, 35. godini života, bez čvrstog oslonca u zemlji, suročen sojačalom oporbom i nezadovoljstvom koje je spremda prigušeno i dalje dinalo. Gotovo 30 godina kasnije nepoznati suradnik jednih pravaških novina prisjetuje se tog prosinca 1883. pa Kuen u položaju pisao sljedećim riječima. Kuen je došao godine 1883. a proti njemu bijak u svi. Nije smogao za sebe u sagoru ni mačke. U vrlo kratkom razlogu je četiri godine Kuen je uspjelo ono što se u kasnu jesen 1883. činilo gotovo posve nemogući. Skršio je moć oporbe, napisao one pravaške, učvrstio je dualizam i sebe prometnuo u jedan skupova dualizma i monarhije uopće. Uspojedno s tim proveo je proces dubinske preobrazbe narodne stranke. Preobrazba stranke bila je toliko dugo kada nije pretjerano reći da je Kuen iznova stvorio i učinio sposobno da kao režimska stranka obstane na vlasti iduća dva desetuća. Na saborskim izborima Narodna je stranka pobjeđivala apsolutno većino, naravno uvelike zahvaljujući skućenom izbornom pravu te obilnom podpomaganju od strane upravnog aparata koji se izravno uključivao u izborni proces. Kujenova se politička veština možda najbolje očitovala upravo u procesu ovladavanja Narodnog stranka. U jezbi Narodne stranke koja je predstavljala organizaciju duge tradicije, bili su objedinjeni skupine i pojedinci koji su često imali posve različitu političku prošlost. Važan oslonac Kuen pri njegovu učešćivanju u vanjskom položaju i središnju okosnicu stranačke organizacije činilo je više pojedinaca koji su još 60. godina bili prvaci Narodne stranke i najbliži suradnici Đakovačkog biskupa Josipa Julija Štosmajera i njegova prijatelja i suradnika Franja Raškoga. Sve razlike unutar Narodne stranke, sva složenost njezine strukture iziskivali su opresniji i objektivniji pristup u istraživanju rezultata koji ga bi bila izmijansiranije ocijene. Čak su i pojedini stariji publicisti s manjega vremenskog odmaka uspjevali objektivnije vednovati karaktere i ulogu Narodne stranke i njezinih članova, pa je prijedice Đuro Saru pisao da je među, citiram, mađaronima bilo sposobnih i čestitih ljudi koji su primili nase od i u mađaronstva da uzbogu mnogo zla spriječiti i mnogo dobra izvesti. Dominaciju Narodne stranke u Slavoni i Srijemu, a isto tako i u drugim rubnim dijelovima tadašnje Banske Hrvatske, može se u jednoj mjeri objasniti i vrlo slavom prisutnošću oporbe koja je tek u rijetnim sredinama uspjevala uspostaviti određene organizacijske oblike. I Zagreba, koji je bio središte svih političnih organizacija i političkog života uopće, poteklo je u razmatranom razlogu prema od izravnih inicijativa i pokušaja u sustavljenja i organizacije slavonsko-srijemskih oporbenih pojedinaca i skupina. Kontakti su bili vrlo rijetki i slabi, jedan rijetki koji je država čušće rijetko sa Slavonijom i koji u više navrata i putuje na istok, je spravaš Fran Flomegović. No i on u glavnom dospjeva tek do broda ili eventualno do džakova gdje posjećuje što smaja. 
Odmah Zagrebačkog središta, a napad se njegove političke elite nije se mnogo izmijenio niti narednih godina i nisu bez osnove bili oblačeni i razočaranje Jurija Benešića koji je 1911. godine pisao o odnosu Zagreba s Kram Slavonije naglašavajući pogutnost duboko ukorijenjenih i dakako površnih i negativnih stereotipa. Sad bih prenio ovaj citat koji je malo duži, ali je vrlo znakoviti, smatram da je važno. Tko bi se interesirao za ono što je dalje od Siska? Više je nego jasno da se naša javnost nikada nije interesirala za Slavoniju. Kako se stvara nacionalni osjećaj ako ne podržavanje svijesti zajednice? Ima li ta inicijativa polaziti iz Zagreba u Slavoniju ili obratno? Zagreb kao glavni grad treba da okuplja oko sebe sve dobre narodne elemente, a ne da na njih zaboravlja. A glavna riječ Zagreba nije u djelovanju činovništva, već u zagrebačkim novinama. Zagreb još nije trgovački centrum za Slavoniju, ali je zato politički i nacionalni, pa bi morao to svoje mjesto ne samo zadržati, već i učestiti. Međutim, što vidimo? Zagreb ne mali za provinciju. Hoćemo li da Slavoniju povučemo u horizont Hrvatstva, potrebno je preudesiti rad za krajeve što su od Zagreba dalje od 100 km. Skinimo tu koprenu raspojasanost i simena zemlje koja rodi pšenicom, kukuruzom, vinom, hmeljom i repom, naseljene narodom koji nam je dao ljude visoke kulture i koja će nam biti riznicom, mada ne teku po njoj rijeke meda i mlijeka, ako uvažimo da po njenim ravnicama prolaze najpremetniji trgovački putovi Evrope, koji su sve prije nego li putovi Hrvatske trgovine. Zato je citat. Nije dovoljno poznato ili se prešučuje da je isti taj Dragutin ili u Mađarskoj inačici Kari, Kuen Hedervari, i danas vrlo često doživljavan i nazivan mađarskim eksponentom na Hrvatskoj banskoj stolici. Da je on bio u obje prigode kada je preuzimao dužnost Dugarsku mjesta predsjednika, dočeka salvama grbnih i verbalnih, pa čak i fizičkih napada. I 1903. i 1910. kada je po primanju drugog premijerskog mandata u prvi put stupio u sabornicu, u trenutku kada je dakle proteklo već sedam godina od kada je napustio vansku čast i kako nije imao izravnih i javnih veza s politikom u Hrvatskoj, da je tada primio na desetke ureda, među kojima su se čule i one o Trabantu i carskom graničaru, kao i poruke neka ide u Hrvatsku. Djelomično sam se toga pitanja koliko je bilo dužno da taknuli svoje radnje, no svakako bi bilo uputno podrobnije zahvaliti tu problematiku kako ako bi se istraživala povijest narodne stranke na nacionalnoj razini ili ako bi se prišlo pokušaj uspisivanja Kuenove biografije. U svakom slučaju možda je nasljedko biti taj doživ da je Kuen ako većine mađarske javnosti i većine političkih krugova sažeo Đuro Savo, kada je napisao da su, citiram, mađari voljeli vidjeti psa u crkvi, no ko je nakon od sebe. Kao hrvatski bank, ko je uživao rijetko povjerenje kralja Franje Josipa. I to je povjerenje, nakon se u kasnijim godinama bilo gotovo neograničeno, te je štitilo vana od napada na njegovu osobu, bilo da su potjecali iz hrvatskih oporbenih krugova, Primjerici imamo slučaje Centruma Kračeve Dašković i drugih hrvatskih aristokrata. Bilo da je bila riječ o izrazima mađarskog nezadovoljstva koji su išli za rušenje Kuena s Banske stolice. Leon Bilinski u svojim sjećanjima svjedoči da je Hranju Josip jako poštovao Kuena, da je Kuen isto tako poštovao kralja, te opisuje koliko je kralja potresao neuspjeh Kuenove misije u Mađarskoj 1903. godine. U izvorima, novinstvu i literaturi vidljivi su brojni slučaje u kojima su opisana nastojanja kujena narodne stranke i zemaljske vlade da obrani hrvatska prava po zakonu na nagodbom, odnosno da se izvore za pojedine političke, gospodarske i kulturne probitke Hrvatske. Prema izvijedu u Krošnjavu, kujen je bio mišljenja da se u Hrvatskoj može nijedno vladati na temelju državnih pravnih načela koje je stvorio Ferenc Dea. Taj načela Kuen nastavlja Kršnjavi branio protiv svih napada od ozdo, ali i protiv pobjeda od ozdo, a ovo potom je mnogo energičnije nego itko od njegovih prethodnika. Da su svi njegovi koraci bili poznati, on bi mogao po volji bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj postati najpopularniji čovjek za Kuencita. O vanu u zauzimanju za hrvatske interese te nespornosti da se ti poteze iznose u javnost, 
bio je najme vezan i službenom prisegom, u više navrata posvjedočio i hrvatski, istaknuti hrvatski pravnik Josip Priverić. U prosimci 1903. primjerice Priverić je rekao sljedeće, citiram, ja sam o tom i njemu govorio i predvacivao mu da je doista prečedan kad nije dopustio da se govori javno o njegovu djelovanju za koje se u javnosti ne zna. Ali on je rekao da će biti možda jedan put zgoda da se progovori, pa kad bude nužda, možda će i sam zazvoniti i u to zvoniti. Neokradanost pojedinih starijih optužbi i ocjena u narodnoj stranici, poput one, citira, po unutrašnjim nekradnjima hrvatske slobode i samostalnosti, postaje očigledna kada se pažljivo i bez unaprijed stvorenih sudova počitaju neki važni izvori kojima do sada nije pridavana zaslužena pažnja. Jedno od važnijih pitanja vezanih iz proces mađerizacije, koji je jedan od krimena najčešće pripisivan u punoj federalni narodnoj stranci, je spitanje mađarskog jezika na željeznicama u Hrvatskoj. Mađarski stav bio je da su ugarske državne željeznice javno poduzeće, a ne državna ustanova, te da ne podlježu pod nagodbene zakone. Međutim, manje je poznato da su i pan Kuhn Hederbari i hrvatski ministar Josipović prosvjedovali 1888. kod premijera Kalmana Sela zbog planiranog službenog uvođenja mađarskog jezika na željeznicama u Hrvatskoj. Kasnije je u jednom navratu 1893. Kuhn popetovano prosvjedovao protiv istoga. I u narednom razdobu, i nakon što je odstupio iz banske časti, Kuhn se protivio prisutnosti mađarskog jezika na hrvatskim željeznicama, usprotivio se čak i željezničarskoj pragmatici iz 1907. godine, izjavio je tada te godine da mađarsku javnost treba makar i silom uvjeriti da se u jezičnom pitanju mora popustiti, budući da bez toga nije moguće doći do poštene unionističke stranke u Hrvatskoj. Jedan dalji slučaj u ovom kontekstu je slučaj putovnica. Putovnice izdavane za Hrvatsku također upozoravaju da je ranije ocjene o mađerizaciji potrebno uzeti sa izvjesnom zadrškom. Putovnice su svakako bile važene iz državnosti, a putovnice u Hrvatskoj su i 1903. godine još uvijek izdavane dvojezično na hrvatskom i francuskom jeziku. Takvo zakonsko rješenje podržava i liberalna stranka u Ugarsku Hrvatsku saboru, to je dakle sestrinska stranka Hrvatske narodne stranke i ponovno se zbog toga našla na kritici mađarske nacionalističke oporbe. Osobito ošta bio je bivši član stranke i bivši ministar predsjednik Dežo Rbanfi. Napao je saborsku većinu i stvrdio da on sam kao ministar predsjednik nikada ne bi dozvolio da se zakonska osnova s takvim rješenjem nađe pred saborom te izrazio zabrinutost za državne interese s obzirom na zakone što ih, citiram, diktira van. To je bilo široko uvježeno mnijenje u mađarsko tada da je Hrvatski ban Kuhn Hederbari stekao prevelik upoj u mađarskoj politici, dakle u političnim klubovima u Budimpešti i da je on u tijem svom postupanju vođen hrvatskim interesima. Nakon ovih banfijevih napada iz redova liberalne stranke ponovno se reagiralo na komitiv način i pokušalo se ne pridavati preveliki važnost pitanja i dolica. To pitanje nije vrijedno da se zbog njega zametne konflikt s Hrvatskom. Stav liberalne stranke bio u temelju na zakonu i Banfijevo odlučenje bez razložnje obrazlagao je jedan od liberala na stranicama straničkog diska. Zanimljivo svjedečanstvo ostavlja nam i već spomenuti Lurota Taver. On je 20. godina pišući nekrolog liječnik u Teodoru Wicker Hauseru, osvrnuo se i na razlogu u kojima je Wicker Hauser djelovao, pa donio sljedeći zanimljiv pasus, sljedeću zanimljivu ocijenu o Kuenu. Citiram. Vrijedilo bi o Kuenu pisati objektivno danas, gdje je gotovo sve zlo što je htio da učini prošlo, a sve dobro što je tek vimo radio postalo. On je centralizirao Zagrebu vlast. Za njega nestalo je slavnostvo i krajiškog separatizma. Vlast je županija skrhana, sudstvo u koliko mu politički nije trebalo uređeno, škole podizane i cijel niz institucija u Zagrebu njegovo je i njegovih je suradnika djelo. Što se tiče kulturnih aspekata vladavine, istaknuo bih dva zanimljiva slučaja koja također bacaju 
nešto drugčije svijeto na, na, na kojenom osobu. Prvi slučaj je slučaj knjižnice obitelji Zrinski, koja, je, koja se, kako znamo, danas nalazi u vlašištu Republike Hrvatske, odkupljena je krajem 20. stoljeća i predstavlja jednu od najvrijednijih cjelovitih zbirki e, knjižnih, knjižnih fondova iz, iz, iz tog razdoblja. Ono što je u literaturi prisutno je jednostavno da je zemaljska vlada otkupila tu, tu zbirku. Međutim, cjelovita istina je malo e, e, složenija i upravo je na insistiranje kojem Federer je ta zbirka otkupljena iz Beća kada je pronađena u, u jednom antikvarijatu kojem je osobno kao čelnik vlade odaslao profesora u Beć da, da provjeri stanje zbirke i da uvali kupoprodaju. Drugi slučaj je slučaj e, takozvanog Liber Luteanus za Gabiensis koji se nalazi u današnjem arheološkom muzeju i smješta naš arheološki muzej na mapu svjetskih muzeja toga tipa. Riječ je o najdužem e, zapisu na etrušćanskom jeziku koji je čudnim putevima dospio u Zagreb jedan e, Semećanin ga je otkupio, otkupio je egipatsku mumiju za vrijeme svog turističkog posjeta sredinom 19. stoljeća, čuvao tu mumiju u svojom formaru 1859. u oporukom prepustio, odnosno poručio Narodnom muzeju. Kasnije je tu cijeli taj natpis koji je tek u zadnjem desetljeću 19. stoljeća doista su shvatili prije svega Bečki, Londonski, Berlinski znanstvenici o čemu se radi, ponudili su British Museum je htio kupiti taj natpis i cijelu mumiju i izgled pršnjava je bio voljan prodati mumiju. Kasnije ga je jedan suradnik pitao je li istinita ta priča i pršnjava je rekao naravno da je istinita, pa valjda je važnija jedna škola nego te stare bandaže. Pršnjava je u namjerni subjetljiv vekume koji je izričito zabranio da se, da se taj povoj lanjeni pogled predaje. Kuen kao političar je li bio državni prema nekim ocjenama, je li bio jednostavno sposoban političar i je li bio nesposoban političar prema trećim ocjenama. E, Moje skromno mišljenje je da je bio prvo sposoban ili vješt političar u smislu da je neosporno uspio učvrstiti svoju osobnu i vladavinu narodne stranke Premda su naravno, to ne smijemo nikada zaboraviti, mnogi od metoda kojima se pritom služio bile protivne vodnim demokratskim običajima. Oporbu na svojom pravašku uspije oslabiti raznim nasilnim mjerama, ali također i vrlo vješnim praktiziranjima kojima je uspijevao produbiti međusobna gloženja unutar oporbenih redova, prvenstveno na onim obzoraško pravaškim relacijama kao i na hrvatsko-srpskim relacijama. Posjet je još prosmane na Uđakovu, ali je na izvjestan način primorao što osmajera da ga pohodi u Zagrebu, čime je na određeni način nadmudrio Đakula svoga biskupa izvun kao golem politički kapital, u prvom redu time što je razbio oporbena nastojanja oko uspostavljanja čvršće suradnje. Držim nadalje da je bio vješti značajan političar i potome što je bio političar s vizijom, u kojim je aspektima ta vizija pozitivna u kojem, kojim negativna bit će postavljanje još dugo vremena predne praskave ali vizi mu se ipak ne može odreći. Bio je dovoljno odlučan da početkom 90. godina ustraje u svojoj odluci da se nova zgrada Hrvatskog narodnog kazališta gradi upravo na dotadašnjem sajmišnom trgu, smatrajući da se veliki grad mora razvijati oko više središta, a ne kako je dotada bio slučaj sa Zagrebom jedino isključivo oko Ilašićeva trga. Ustrajao je u toj odluci, iako su protiv njega bili i javnost i sva oporba koja ga je otuživala da svjesno namjerava podići kazalište u kukuruzištu kako bi na taj način smanjio posjet građanstva i imao povod da definitivno ukine hrvatsko kazalište. Nadalje, darovao je gradu Slagrebu u ime vlade umjetnički paviljon i izistirao da bude smješten na sjevernoj strani Tomislavova trga. Tim i mnogim drugim potezima vladoporno je utjecao na urbanistički razvoj Zagreba o čemu je vrlo stručno i argumentirano pisala Smješka Knežević. O njegovim ekonomskim nazorima i utjecaju na ekonomski razvitak Hrvatske živi premalo znamo. 
prisutna su postoje određena tumačenja. Najviše su prisutna ona prema kojima je kuen počio razvitak hrvatskog građanstva sve u korist mađarskog kapitala, no ja bih ovom prigodom nabrao mišljenje inženjera Stjepana Kegojevića prema kojemu je kuen kao ekonomski stručnjak, citiram, Hrvatsko uspio iznijeti sam vrh poljoprivrede na izvodnje austro-ugarske monarhije. Naravno, s druge strane, ocjena u kujenom političkoj veličini bit će poljubljena ako ju sudimo prema konačnim rezultatima njegove politike. Silina narodnog pokreta iz 1903. godine pokazala je da su njegovi politički uspjesi u Hrvatskoj kratkotrajni, odnosno te prividni. U svojoj zadaći pokušaja rješavanja krize dualizma u Mađarskoj nakon 1903. godine nije imala uspjeha. I njegove metode su propušane u Hrvatskoj pokazali su se neuporabljivima u sukobu sa snažnom mađarskom oporodom. Sudimo li dakle njegovu vansku misiju u Hrvatskoj prema njezinim konačnim dosjezima, mogli bismo zaključiti da je na taktičkoj razini kume bio vrlo uspješan, no da ga u strateškom pogledu nije razriješio niti niti jedan politički problem, te da je možda i sa svoje strane pridonio katastrofalnom kraju crnočute monarhije. Ranije sam spomenuo Krožu i njegov navod o trobožnjem prenošenju prijestolnice Trojne kraljevine u Osijek. Te uslužbe su bile doista česte, učivala ih je oporba naročito 80. godina i utihnule su kako se bližio kraj stoljeća i kako je počela jačati hrvatska oporba u Osijeku. Zamisla o zamjenu Zagreba kao glavnog grada kraljevine Hrvatske Slavonije Osijekom bila je podržavana iz Osijeka, a bila je iznova aktualizirana početkom druge polovice listopada 1885. godine pri Kuenovu Osijeku gradu Osijeku. U ozraču, dok su cijelokupne političke prilike još uvijek bile obilježene dojmovima nedavnih sadovskih rasprava izgleda, riječ je o čuvenom Gržanićevom Vritnjaku. U jednom osječkom listu bila izrečena nada da će posjedica najnovih sramotnih zbivanja, kao i odušenjenog dočeka, što ga je najvišem činovniku priredio vazda vjerni i lojalni osjeh, biti premještanje svih zemaljskih oblasti, uključujući Hrvatski sabor i Zagreba osjeh. Obrazlažući opravdan stole želje, autor uvodnika, Ustvrdio je kako je Osijek, isto kao i Zagreb, glavni grad Hrvatske. Što više da je Osijek glavni grad Slavonije, odnosno zemlje koja plaća više poreza nego Hrvatska. Tada je doista bilo tako, danas je čini nevjerojatno. U takvom će Osijeku, kaže se dalje u članku, zaštititi dostojanstvo bana i neće biti moguće saborske scene kakve su u predrevolucionarnom Zagrebu priredili makniti pravaši, a samo s toga što se ban u svom službovanju držao zakonu povijest, tumači se da je Kuen legalno predao arhivske spise u arhivu u Budimpešti. Međutim, ideja u Osijeku kao glavnom gradu Banske Hrvatske nikada se nije izdigla iznad razine sličnih novinskih tekstova ili lokalnih osječkih inicijativa, te nikada nije doista ozbiljno razmatrana. Što više, izravno će to ideji proturiječiti upravo razvita grada Zagreba koji je ugrezan po svim svom značajkama izrasta u neupitnu hrvatsku metropolu. Ni navedena centralizacija i izdizanje Zagreba za kuje nove ere nisu pokolebali pojedine povjesničare i publiciste, a pored njih postavljih i prekonu spomenutu na Hrležu, u težnji da zami sa Osijeku kao glavnom gradu pripišu kuje, što se ne može potrijebiti niti jednim vjerozorovanim argumentom. Već spomenuti Vinko Krišković, vrlo oštro u njim, političa Arsenja, osvrnula se 1925. godine na pitanje razvitka Zagreba od nagodbe. Citiram. Prije sloma imali smo nagodbu i po njoj su se od zemaljskog proračuna u samom Zagrebu trošile tri osmine, a u svoj drugoj zemlji davalo se tek pet osmina. Ova mu valja još pribrojiti izdatke iz mnogih javnih zaklada i iz zajedničkog proračuna. Velika čest tih izdataka osobito u području Boboštolja i nastave, služila je kulturnim interesima ne samo Hrvatske i Slavonije, nego i braće u susjednim pokrajinama, naroče po Listri i Dalmaciji. Dašto s tom namjenom da im Zagreb bude sredina? Uz političko vodstvo koje su mu davali Sabor i vlada, taj je prosvjetni rad učinio Zagreb narodnim žarištem svega Hrvatstva. Politička i ekonomska sredstva, da bi to postao, dolazila su mu od nagodbe. 
Danas ne treba da bude u njenim slijepim poklonici, ali, ali valjda ne može da bude zamjerke iz koje strane kad se kaže da je baš nagodba stvorila model i Zagreb sa svim njegovim političkim i kulturnim klimatom na jugu bivše monarhije. Vezano uz prethodno spomen, spomenuto pitanje Osijeka i Slavonije i Srijema, utaknuo bi se još i Slavonstva. Slavonstvo je jedno od nezaobilaznih ideoloških sastavnica narodne stranke, odnosno slavonski regionalizam e, koji je ključ, jedan od ključnih točaka politike narodne stranke, stranke pogotovo kad je već naravno slavonim svijem. Gotovo uopće mjesto u svakom prikazu puje na njegove ličnosti predstavlja tvrdnja da je on osobno nastojao na odvajanju slavonim od Hrvatske izjednačavajući regionalno slavonstvo s nacionalnim Hrvatskom smatrajući čak da je naziv Hrvatska više zemljopisnog, a ne nacionalnog i povijesnog značaja. U Slavoniji Srijemu s razmiđa dvaju stoljeća djeluje niz, niz društava, ustanova i upravnih tijela koje u ovom prostoru pridaju značaj zasebne regije. Središnje, njiho, središnje njihova djelovanja u pravilu je bio gradost, a Kujenova je vladavina blagotvorna utjecala na djelatnosti radu i ustanova. Kao osobito slikovit primjer, Ističe se, slu, ističe se slučaj Slavonskog gospodarskog društva koje se predloženo sposobnim i Zagrebačkoj vladi vojavnim pojedincima snažno razvija, gradi mrežu podružnica i više struku uvećava svoje članstvo. Djelatnost tih društava i ustanova bila je trn u oku Hrvatske oporbe i čest povod optužbama o slavonskom regionalizmu. S druge pak strane nalazimo više primjera koji pokazuju da se odnovito zagovaranje regionalne posebnosti Slavonije te ustrajavanje na zadržavanju ili osnutku zasebnih ustanova čije bi središte bilo u Osijeku te pokrivalo podviše Slavonije i Svijema, nije bilo nužno izraz konkretnih političnih težnjih niti izraz, niti izraz slavonskog regionalizma. Brodi su primjeri koji pokazuju da su u Slavoniji i Svijemu, a nakon se u Osijeku postojale težnje za očuvanje ravnopravnog položaja Osijeka sa Zagrebom, da su najvažniji gospodarski krugovi bili usmjereni prema Budimpešti, no ne može se naći niti jedan primjer koji bi potvrđivao nerijetko spominjanu tezu prema kojoj su ti isti politički gospodarski krugovi stremili ka izdvajanju Slavonije iz državnog okvira Kraljevine Hrvatske i Slavonije, odnosno mađarizaciji i eventualnom pripajanju Gužoj Mađarsku. Što više, u okviru promatranog razloga 1883-1903 godine Bilježimo tek jedan posve izravni javni čin koji se može okarakterizirati dovođenjem u pitanje teritorijalne cjelovitosti Hrvatske i Slavonije. Riječ je bila o jednoj privatnoj inicijativi, odnosno inicijativi manjeg kruga javnih djelatnika koja je potekla iz zemljena, čija je podloga bila nezadovoljstvo, na, bilo nezadovoljstvo navodnim zanemarivanjem gospodarskih interesa zemlje. Zanimljivo ta inicijativa bila žestoko najžešće osuđena upravo iz Osijeka upravo od predstavnika Trgovačko-Obrtničke komore u kojoj su ključni riječ e, imali pojedinci koje inače nazivamo tipičnim osječkim mađaronima. E, ja bi sada lagano privodio kraju ovaj dio svoga izlaganja. E, Staknuo da je ovo jedno vičenje koje sam nastojao zasnovati ono manje poznati i nekim problematičnijim aspektima kujene i njegove vladavine. I ne, ovo što ja sada govorim ne bi svakako bili konačni završni zaključci. Prije je riječ o postavljanju nekih pitanja koja bi mogla otvoriti daljnju raspravu i možda inicijati doista pisanje jedne biografije koja bi bila cjelobita, sustavna, znanstvena, objektivna i koja bi zahvatila doista sve najvažnije povijesne izvore u Hrvatskoj, ali i u Mađarskoj. Do sada je naravno pored kolobe objektivnih i subjektivnih razloga omogućavao i odlagao sustavnije istraživanje. Za sam kraj ispredilo bi se na nekoliko ocjena koje sam, koje bih ocijenio upitnima, nedorečenima i možda netočnima, a koje sam pronašao u učbenicima iz povijesti za osnovnu i za srednju školu koji su korišteni od 1997. do 2009. godine. Konzultirao sam četiri do pet učbenika. 
prema jednoj ocijeni kojem je kršenje hrvatsko-ugarske nagode, citiram, ne samo tolerirao, nego ga različitim ustupcima mađarskoj politici i poticao. Zato je citar. Temelj je mnogoga što sam izložio, a radi se o jednom izvatku iz mojeg dosadašnjeg istraživanja, iz moje doktorske radnje. Mislim da je ova ocijena vrlo upitna, odnosno da je, da tako kažemo, prilično pojednostavljena. S druge strane, citiram, jedan drugi nalog. Zahvaljujući prije svega izgledu Kršnjavom, predstavnih podjela za bogoštovi i nastavu u kojem ovo vladi, značajnim ulaganjima u napređenje razvoj hrvatskih znanstvenih, prosvjetnih i kulturnih institucija, čiji je djelovanje dugoročno imalo sasvim suprtan učinak od onoga koji je kujem pokušao postići svojim represivnim djelovanjima. Naravno, poteškoća je u nedostatku temeljnih historiografskih istraživanja. Jedno je važnih pitanja, možda i ključnih, a sigurno jednih od najzanimljivijih kada je riječ o ovom razdobu je odnos Radutina Kujen Federvarija Vizidora Kršnjavova. To je odnos koji je kompleksan, koji nije stavan i koji do sada nije istražen. Vizidor Kršnjavi je znamo počeo kao zaštitu, kao proteže biskupa Štosma, jer takav je bio sve do 1882. kada je počeo sa svojim političkim zaokretom, odnosno 1883. kada je taj zaoklet biva izraženo. U samo dvije godine on je potpuno promijenio tabor i prišao u Kujen. Dao, pristupio je narodnoj stranci, bio je izabran za zastupnika ove mađaranske narodne stranke u Brodu, Ključno je njegov bio doprinos za priređivanje hrvatskog nastupa na zemaljskoj izložbi u Budimpeštu 1885. Tada je Hrvatska nastupila doista sjajno, bila je hvaljena sa gotovo 10.000 izlagača. Tada je uletio Kujen i podržao Kršnjavi u pomoć Kujenu i upravo njegovom zaslugom taj nastup je bio tako uspješan. U tom trenutku pripreme za izložbu su počele početkom 1884. uz koje ne stajao malo tko. I u tom smislu treba vrednovati ovu značaj kršnjavila prilaska kujena. Temeljem ove ocjene koju sam ja ovdje nadeo, dalo bi se zaključiti da je kršnjavi na određeni način prevario kujena i praktički bez njegova znanja uzeo, a riječ je bila doista golenim sredstvima, izvukao sredstva koja je potrijebio u znanstveni kulturni napredak Hrvatske. Slika, rekao bih, sigurno nije toliko jednostavna, toliko crno dijela i bilo bi doista vrijedno da se Hrvatska povijesna znanost uhvati sustavnije i pozornije to pitanje. Dalje, vrlo simptomatično, i jedno pitanje u učbeniku koje je postavljeno učenicima glasi koji je bio konačni cilj mađarske politike u Hrvatskoj. Pitanje je, rekao bih, vrlo teško i nemoguće dovoljiti na njega u prvom redu s toga što bi trebalo pre svega postaviti pitanje što je mađarska politika. U Hrvatskoj javnosti, pa čak i u Hrvatskoj historiografiji, mađarska politika se shvaća kao nešto monolitno, kao nešto jedinstveno, kao jedna nepodijeljena politička snaga sa jedinstvenim i nikad i nepromijenjenim političkim ciljevima. Naravno da to nije tako, mađarske su se također mijenjale vlade, svaki premijer je vodio svoju politiku, a naročito da ne govorimo što je bilo koja promjena bila 1905. kada je mađarska nacionalistička oporba porazila liberalnu stranu. U samom u samom banovanju Kujena Hedervarija možemo dijeliti to razdoblje sa 1894. i 1995. godinom kada se događa značajan prijevo i kada je Kujenova politika mnogo dručija. Naime, 1894. godine Kujen je umalo postao mađarskim ministrom predsjednikom. On je postao ministrom predsjednikom izravnim kontaktom, odnosno putem izravnog apoderenja kralja Franje Josipa, bez znanja vrhova liberalne stranke. Na taj način je 
potkopao svoj položaj u Mađarskoj i stupio je u sukop sa većim brojem vodećih predstavnika liberalne, liberalne stranke. Naravno, mi moramo imati na ovom prije svega da je spomenuti uvodno kao Matisa, njegov rođak, njegov zaštitnik, njegov politički mentor, bio mađarski ministar predsjednik od 1875. do 1890. godine. Ta godina 1890. kada on odstupa sa premijerske dužnosti, svakako je jedna od prijemovnica u kujemu vladavini u kojem od vladavini i njegove politici na koju do sada nije često obraćena pozornost. U jednom drugom učbeniku sam pronašao podatak da je Kuen već 1884. temelj novog izbornog reda te uz pomoć pritisaka i prijeva je dobio većinu u novo izabranom Hrvatskom saboru. Naravno, novi izborni red je donijet 1888. godine, pa Kuen nije mogao već 1884. dobiti izbore na njegovu izboru. I još jedna ocjena, citiram, pod parolom čije su željeznice njegova i zemlja, Ban Kuen je provodio sustavnu mađarizaciju Hrvatske i Slavonije. Nastojao je Hrvatsku pretvoriti u obični mađarski pokrajin. Ponadno, još jedno ovo što sam ja ovdje izmio je jedno viđenje, ali ja doista ne nalazim argumenta vjerodostojnih koji će pokrijepiti ovu tvrdnju o njegovom nastojanju da se sustavno mađarizira Hrvatske slavne. Ja bih ovdje završio, odnosno ponudio vama da postavite pitanje, pa ću ja ukoliko bude mogao pokušati odgovoriti. gimnazijskih učbenika, svi imaju jednu tezu da je Kuja nasperivao nacionalnu mrđinju između Srba i Hrvata dajući ustupke srpskim političarima u Hrvatsku. Vi to niste tudi utaknuti, pa me zanima na temelju čega je to uopće u učbenici. A svi su redni, mislim da se ne može imati. Hvala vam na pitanju. Ja nisam spomenuo kažem, nisam spomenuo još neke stvari koje se doista spominu u svim uđenicima, koje su doista ključne za njegovu vladavinu i ključne za narodnu stranku uopće. Da nije bilo podrušte takozvanog srpskog kluba, koje se definitivno ne bi mogao održati u početku 1884. godine. Srpski klub je tada prišao Kuen, Kuen je uvjetovao da se srpski klub mora pripojiti narodnoj stranci i on će se tada ostati sastavnim dijelom narodne stranke, sve da će i nadalje unutar Narodne stranke funkcionirati kao samostalno tijelo sa svojim predsjednikom. Srpski klub je na izborima osvajao otprilike 30 mandata i Srbi su naročito u prvim godinama Kuenove vladavine bili zastupljeni nadproporcionalno u tijelima uprave. Prije svega možemo navesti Danila Stankovića koji je dugo godina bio pod predsjednikom pod van i predstavnik odjela za unutarnje poslove, danas bismo rekli ministra unutarnjih poslova. Predsjednici Sabra su redovno bili Srbi, tijeći u Vasi Đurđeviću i u oporbi, u oporbi koje mu ostale tek manji dio srpske političke elite, a to je bilo riječ u srpskoj samostalnoj stranci, čiji je organ bio list Srbogran, koji je najpoznatiji prema onom članku, zlogovnom članku, da istra bi našli vaše, odnosno na članku Srbi i Hrvati odgledali 1902. koji će biti poticaj velikim protusrpskim demonstracijama. Što se tiče same raspirivanja nacionalne mržnje, raspirivanja srpsko-hrvatske nacionalne mržnje, ja bih rekao da se kujem tim svakako jest okoristio, međutim da mu uopće nije bio potreban silan trud da bi tu mrežnju raspirio. Ključno pitanje koje razlikuje razdoblje njegova banovanja i razdoblje banovanja prijačnih banova od 1848. nadalje je 1878. godina inkupacija Bosne i Hercegovine, 
koja će ključno utjecati na zaoštravanje hrvatsko-srpskih odnosa, ključno i čak i da je neki hrvatski banj htio to spriječiti, ti odnose su bili trajno zatrovani i uvijek i neprekljeno izvor novih pokašaja Hrvata i Srba. Dovoljno vam je da uzmete obzor iz 1992. 3. 4. 5. 6. godine. To su godine kada je Kuenova vlast neupitna, često u njegovim rukama. Međutim, ja vam garantiram da nećete naći, da nećete proći tri broja obzora, da nećete naći na polemiku sa srpskim diskom u današnjoj Vojvodini, gdje je svega riječ o pravim. A još jedno pitanje koje je samo ukratko da se nadovežemo, je vrlo bitno da je za Ladislava Pejačevića, što se uzmenicima ne spominja, za vrijeme njegova banovanja Srbi su tako bili na isti način nadproporcionalno zastupljeni u vlasti. Prije svega je riječ o Barunu Jovanu Živkunču koji je tada bio pod ban i koji je prema mnogima bio mnogo utjecajniji od samog bana Pejačevića. Taj je Šimković u kasnije 83. upravo vrijeme narodnog pokreta pokreta odstupio. Evo toliko ukrat koja se nam se ne dogodila. Evo kolegice i kolege, izvolite ako još nešto ima neko pitanje. U jednom uđbeniku piše najednog koja naravno, da se u vrijeme koje je novo planovanje, da su se u Slavoni otvarali škole na mačinskom jeziku, znači privatne, gdje je hrana za djecu bila besplatna i da su onda roditelji i radije upisivali djecu u te škole. Sad, je li ima uopće istina u tome koliko je to bilo masovno i da je to bilo naravno blagoslovljeno od strane u svoj srži ta konstatacija je točna, međutim ono što je problematično, nju ne bi trebalo smiješnjati u razdoblje vladavine Kuen Hedevalje, nego u nešto kasnije razdoblje od 907. pa nadalje. Naime, upravo arhivski podaci u Mađarskoj, na tome je radio pokojni povijestića iz mađarske hrvata, mađarski hrvat Josip Gujaš, pokazuju da je najviše tih škola, mađarskih škola, osnovan za vrijeme banovanja Teodora Pejačevića i bana Pavla Rauha. Znači, to je od 903. ali naročito od 906. do 910. je razdoblje najjačeg širenja tih mađarskih škola koje se šire u okviru tzv. julijanske akcije. Tim školama u prvom redu su, one su namjenjene za Mađare u Hrvatskoj Slavoniju, a u okviru toga u prvom redu za djecu mađarskih željezničarskih činovnika koji je bilo dosta. Naravno, ovo je istina i da su mnogi Hrvati i Srbi također išli u te škole zbog povodnih uvjeta, besplatne prehrane itd. Kasnije je ako se ne vrana Hrvatska srpska koalicija pokušava stati tomu na kraj, pa je uvedeno jedno ograničenje koje je rekao da te škole mogu pohađati isključivo samo djeca mađarske nacionalnosti i isključivo u krugu od 40 km od te škole. Ta akcija je s jedne strane doista bila izraz potrebe mađarskog opičanstva, mađarske djece za obrazovanje na materinskom jeziku, Međutim, u pozadini u ovom slučaju doista bio pokušaj na mađarizacije. Inicijator akcije je bio poznati mađarski povijesničar, pa i političar Lajoš Tavoci, koji je zamislio i tzv. milijansku akciju i potaknuo osnivanje mađarskih škola u Hrvatskoj. I sam pitanje doseljavanja Mađara, 1880. godine u Hrvatskoj Slavoni imamo prilike 20.000 Mađara, 20 godina kasnije imamo oko 40.000, odnosno 3.8% čine u udjelu ukupnog stanovništva. U odnosu na ono što će se desiti kasnije, to je bio vrlo spod rast. Upravo ravno Kuenova odlaska, to naseljavanje Mađara se uvećava. Uvećava se koliko je reći političkim razlozima, dalo bi se raspravljati, 
U velikoj mjeri je jednostavno riječ o ekonomskim razlozima, kada se iz prenapućenih krajeva dolazi u slavom i kupuje mnogo jeftinije zemljište. Iz istih razloga dolaze i mjeci. Još neko nešto? Ja sam očekio neko ovako žešću raspravu večera. Ako niko više nema nekakvih pitanja, odnosno ja bih još nešto i svoji subjekt situacije. Dakle, na samom kraju ste spomenuli odnos Kujena i Kršnjavo. Da li se iz vašeg istraživanja može iščitati, dakle, spomenuli ste zasluge, odnosno mnoge zasluge Kujena u tom razlogu, u toj politici. Međutim, možemo li se razdvojiti što su zasluge Kujena, a što su zasluge Kršnjavog? Jer prema nekim mojim slabim spoznajama iz toga razloga, dakle, nešto što se pripisuje Kujenu, jesu li to u istinu Kujenove zasluge, ili iza toga stoji njegov činovnik Kršnjavi, a ovaj kao viši naprosto to potpisuje ili o tome odluči. Od kazališta, od bilo kojih drugih, što su čije? zasluge, da li se to dara zvoje? Ja mislim da je teško ili gotovo nemoguće da zvoje. Ono što je ključno je da su zasluge u prvom redu kršnjavi, ne u prvom. On je inicijator, to je razlog zbog kojega je on prešao iz Trosmanjeva tabora, napustio ga, za uvijek raspio se s Trosmanjeva, se s Trosmanjeva nije bilo izmirenje, ako se njega jednom ostavilo, to je bilo do smrti. Prišao je Kuen, znao je što preuzima na sebe, bio je svjestan što će doživjeti načina koji su njega, naročito pravaši napadali u novinama, nisu napadali ni najgore na Mađarona. Upravo zato što je do tada bio u oporbenim redovima. Prešao je iz jedne silne ambicije sa velikim planovima, sa velikim idejama, te ideje u tom trenutku s prosme više nije mogao praviti. Đakovačko vlastelinstvo je istrpljeno, istrpljeno izgradnjom katedrale, istrpljeno je milijunima koji su utrošeni u temelje hrvatske kulture i znanosti u Zagrebu i drugdje. S prosme je to isto tada više nema novaca, nema više tih rastovišća. Jedini način na koji je Kršnjavi mogao prospariti veći dio svojih ambicija, svojih ideja, pretvoriti u spanost bio je da priđe u Kuen. I tada je u Kuenu našao doista podršku kojemu je iz kojih razloga teško je reći odgovarao da podrži. Da se sve ovo u Zagrebu, prije svega u Zagrebu, ali ne samo u Zagrebu, doista napravi. I Rački piše još prosmajer, praktično ću se čuditi krajem 80-ih, da je nevjerojatno što se sve radi u Zagrebu. Naravno, je li reč o doista isključivo tom jednostavnom tumačenju da je Kuen htio pokazati uspjeh svoje misije. Da je s jedne struge, s jedne strane uspio pacificirati Hrvatske, a s druge strane stvariti veliki napredak, pa da s toga upravo zove kralja 1895. da mu pokaže rezultate svoga uspjeha. Mislim da je i to slika malo kompleksnija, ali ne bi se usudio donositi neke decidiranje zakonče. Hvala vam lijepo, hvala vam još jednom na ovim zemljama.